the Sikhs, the Sikh community, with the Chief Minister of Punjab, openly demanding, they said that has been accepted, the Sikhs will be exempted. The Parsis, they said we are a very small community, therefore we should be exempted from the UCC. In Goa, the Defence Minister very proudly said, the BJP government has brought a UCC, which is there in Goa. And what does the UCC say? That if a wife doesn't produce children, particularly a male child, by a certain age, this husband has the right, the legal right, to take another wife. That is bigamy. That is allowed in Goa. You say then all Parsis are exempt, exempt, your Sikhs are exempt, then Christians are exempt, then tribals are exempt. Who is left? And that is where the actual purpose of this whole exercise of UCC comes before us, which we have to understand and resist. Nagaland Mukhya Mandri, Kendra Abhidra Mandri Amit Shaya Kandu, Pattika Varga Vibhangale, Gotra Vibhangale, Egir the Civil Code in the Uduvakanam in the Avishapati in life. Amishai Mai Charcha Gerina de Porto on the initiation, Patra Kare Kandapola de Emperor, Gotra Varga Vibhagate, Uniform Civil Code in the Uduvakam in the Orapili Bichitunda, Adabole, Christava Bihagate, Matijela Gotra Varga Vivagal Pata, Matijela Vivangle, Uruvakam in the Samadichadaim, Avagashavadam, Chila Kendrangalina, we are not again die. Sikh Samudayate, Egir the Civil Code in the Uruvakam in the Punjab Mukia Mandri, Avishapur again die. Adabole, Pasi Vivagate Uruvakam in the Avrida Sangar Napa, Government of Avishapur again. Gawail, BJP government, Egir the civil code, Ruby Girchitundanum, Adonda, Avade, Nerete, Ulad, Nelidilkum in the Vidatil, Abhendramandri Kendra, Abhendramandri, Abhiman of Urumpar again. Avade, Hindu Samudai Telpatavarka, Vivaham, Pudur Vivaham Chi, and the Lakas, the Prate, Avagashang and the Lilkananda. Apol BJP, Pol Paraina, Prathanamandri Paraina, Egir the civil code, Ark Wendy. In the new Wendy, in the Dana, Eviva, the Mundaki, in the Dana, in the Dana, Aluji Kenda, Guru, my person. That is why rejecting the 21st Law Commission recommendation that I read out earlier at the beginning, in 2022, in a case that has been filed and, and was heard by the Supreme Court, the central government was asked to submit their opinion on this Uniform Civil Code. And in an affidavit, in a central government affidavit, the Modi government submitted to the Supreme Court that that different property and matrimonial laws is an affront to national unity." Unquote. What are these different laws that are affront to national unity? The affidavit does not spell out. But on the basis of this affidavit, rejecting the 2018 Law Commission recommendation, the Prime Minister addresses who? He addresses the polling agents of the BJP in the constituency connected with the elections. And in that address, he mentions that latest, uh, latest speech that is now uh, circulating, that in a family you cannot have two laws for two sons. Now what are these two laws? What is this concept of two? We've just discussed from the Khasi tribes to the Hindu society, to Kappanchayats, to uh, the Hindu uh, um, Undivided Family Act. There are so many different laws and different practices that are valid and validated by our constitution, constitutional provisions, but then here it is picked out as two. And it is on this basis of saying there cannot be two laws, the clear, the game is very clear that this is a entire exercise to sharpen the communal polarization. 
it to sharpen the hindu muslim communal polarization that is why the slogan has been raised and with a view of 2024 general elections this is the entire game that is being played out 21 niyama commission de shubharshagal ee government thalli kalanjirikkaya supreme kodathil uniform civil code sambandhichu vanna vyavaharathil ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചും വിവാഹ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് ഇതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിയുടെ പോളിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത പച്ചയായി പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കാസി വിഭാഗം ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾ പാർസി സിഖ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ സ്വത്തവകാശ സംബന്ധിച്ചും വിവാഹ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന വിവാദം കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ പിന്നില